。对不起了各位，要怪就怪你们不该跟我作对，动手，我看谁敢。你们是不是觉得我已经老了，说不动话了？楚家暗卫，你们这是要造反吗？你们到底听谁的？参见家家主。楚刀，我真的很失望，我是万万没想到，你居然会对自己的父亲出手，我怎么生出你这么个白眼狼？适者生存，这是你从小教我们的道理，我只不过用在你的身上而已。如今我栽在你手里，我无话可说。你联系你母亲娘家人在背后做的那些小动作，当真以为我不知道吗？你平时跟你二弟有点小摩擦也就算了，如今你却联系他们，想要整垮楚家，你被他们利用了，都看不出来吗？回去告诉他们，他们既然敢这么做，那就要做好接受楚家反击的准备。你走吧，去哪里我也不管你了。以后你不再是我楚家子孙，终生不得踏进楚家老宅半步。你，你放我走，楚涛，你给我记住，我没有对不起任何人。尤其是你和你的母亲，如果你足够聪明，就自己去发掘真相吧。难道这里面真的有什么我不知道的吗？都退下吧。楚风、一雪，你们几个留下来。十三小友，感谢你今天出手，不然楚家搞不好就要被那个逆子祸害了。千羽啊，你找了个好老公啊！外公，我们还没结婚呢。啊，哈哈是我着急了，那要赶紧啊！这么好的男人可得抓紧了。爸，你之前是怎么回事？哎。楚涛那个逆子，那晚来到书房，询问我寿宴要不要喊医学过来。我一愣神的功夫，他就在我茶水中动手脚。我没想到他能狠心到这种程度。为了控制我，他将我身边的人全部换了。没办法，我只好装成时而清楚，时而糊涂。另外安排寿宴当天邀请自己的人脉，为的也是看看跟楚家合作的人当中有多少是他的人。可没想到，十三居然动用人脉让你赢了，这也导致他失去理智，提前动手。爸。你是说那些大人物全是看在十三的面子上才来的，不是因为我要点脸吧？你自己几斤几两不知道吗？平时没事就知道鼓捣字画，看你当时嘚瑟的样子，我真想上去给你一巴掌。嘿嘿，不管怎么说，爸你没事真的太好了。好了，楚风，从现在开始，你要开始学学如何管理楚家了。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励帝都前滩中心产业产权证书已经放入宿主储物空间。系统开始奖励帝都的产业了吗？看来是要让我来帝都发展了呀。一雪，你们难得来一趟帝都，过完几天再走吧。这么多年了，好好陪爸聊聊天吧。爸，都听你的。十三，我今天要去一趟清玄那里，正好来帝都了，看看帝都的公司发展的怎么样。你一起去吗？不了。我这里还有一处产业没看，我打算去看一下。帝都，你也有产业，我发现现在是越来越看不透你了。行吧，那晚上再见了。十三先生，真的是你啊？我还以为我看错了呢。你是十三先生，我叫秦墨，之前在下市欧阳聪少爷举办的酒会上，我们一起喝过酒的呀、啊。你好，秦少爷是帝都人，一个连天河集团的大少爷都要喊哥的人，我怎么敢托大？欧阳聪可是交代了。这位十三先生可是一位大神，跟这样的人物交好，以后指不定能给家族带来什么机会呢。别别别，十三先生，你叫我小秦就好了。我正好在这附近投资了一家小公司。十三先生这是喜欢喝咖啡？不喜欢，我只是正好口渴了。这附近也没有什么奶茶店和茶饮店，只能将就了。奶茶店喝茶，十三先生喜欢喝奶茶，也喜欢喝茶。对了，小秦，你公司是自己买的还是租的？十三先生，你就别埋汰我了。我的公司真的就是个小公司，家族让我出来历练，也没给那么多钱让我买楼。再说，这可是帝都前滩中心，一栋楼动不动就是上百亿，我根本买不起啊！十三先生，要不要去我的小公司坐坐？我那里可以看到这前滩的全貌。行，我去下洗手间就过去。喂，投资部嘛，你吩咐下面准备在前滩这边投资奶茶店和茶饮店，尽量在半年时间让帝都每一处都能喝到奶茶和茶饮。秦总，目前国内的奶茶、茶饮市场。几乎是饱和状态啊！再说，咱们现在进去掺和一脚，就是烧钱啊！让你做就做，哪那么多废话？我开这个茶饮店不是为了赚钱，你只要记住，不惜一切代价，没有成本上限，无论如何都要拿下，按命令执行吧。那秦董，我能问下，你为什么要这么大张旗鼓的去投资奶茶和茶饮公司呢？没什么特殊理由，只是十三先生喜欢喝而已。副总，还请您理解，我们秦董正在见重要的客人。你一个小小的前台，有什么资格跟我这样说话？进去告诉秦墨，最好赶紧出来见我，不然这层楼马上就不是你们公司的了。怎么回事？
。邱秘书，这位副总是前滩置业的总经理，他现在要见董事长。副总您好，我是秦董的秘书，秦董现在正在会见重要的客人，等秦董忙完之后，我帮您通知他，可以吗？让我等他，你还真敢说呀？知道我是谁吗？我不管你们秦董现在在见谁，都让他立刻出来见我，不然有什么后果，他可承受不起。怎么回事？你这外面吵吵闹闹的，是不是发生什么事情了？十三先生，你稍等一下，我出去看看。一起吧，我正好看看什么人会在我的产业闹事。您说什么？傅勇，你到我们这里为难一个前台，是不是闲的？秦墨，你倒是挺悠闲的。没事，在办公室喝着茶，聊着天，我还当你见什么样的大人物呢？你今天来是来找茬的吗？如果我没记错的话，我这层的租期还没到吧？我不记得咱们之间交情什么时候变这么好了。让副总你没事就往我这边跑，我这公司小，实在受不起副总的光临。如果没什么事情的话，副总请回吧。呵呵，我只是来友情提醒一下，你们公司的租期只剩下三天了。你秦墨也算是有头有脸的人物，要是最后被置业公司赶出去，对你的名声可不大好啊。这是我自己的事情，轮不到你在这里瞎操心。小琴，这是出了什么事情了吗？十三先生，没什么大事，只不过是我在这里的租赁快到期了。那你就联系他们置业公司，继续续租不就行了？前段时间太忙了，我就忘记了续租这件事情。等我想起来的时候，已经即将到期了。我联系他们总经理续租，可一直都联系不上。前两天，这个叫傅勇的找上门，也不谈续租的事情，直接拿出了租赁合同，就让我们搬离前滩中心。合同到期前一个月，不是应该通知你的吗？怎么，你跟这个叫傅勇的有仇？我跟这个他在一个院子里长大，从小就不对付。我没想到他会用这样的损招来对付我。讲白了，他就是为了看我的笑话。原来是这样啊！行了，你就安心的继续租下去吧。这件事情交给我了。你叫傅勇，你谁呀、啊？秦墨的跟班，这里有你说话的份吗？傅勇，你说话给我注意点。我是谁不重要，你如果识相的话，现在就赶紧离开这里。我给你三分钟的时间，不然到时候可就没这么好出去了。哈哈。你以为你是谁？给我三分钟的时间，还真拿自己当一号人物了。我告诉你，小子，这置业公司我说了算，我想让谁租就让谁租。我现在就是不想让秦墨这小子续租了，我就是要看他的笑话。你能拿我怎么样？你说了算，你们老板没意见？意见？总经理都是我的好哥们，老板更是一年到头见不到人影。你说老板有没有意见？我现在只要一句话，他就得立刻从这里滚蛋。你还让我三分钟内消失，真不知道谁给你的勇气。好，我希望等会你说话还能这么硬气。我是十三，如果你还想保住这份饭碗的话，立马来二十三楼见我，否则你就想好接下来准备去哪吧。这这是什么情况？二十三楼，秦墨租的那层，难道说见到副总了吗？陆总，副总刚才去了二十三楼，你有什么事情吗？坏了，坏了！这副勇仗着家里有点钱，平时在公司嚣张惯了，知道自己发小独立开了家公司，眼红的不行，没事就去找茬。前两天这里换新老板了，肯定是新老板来视察，得罪了新老板，快赶紧下楼！要是这件事情处理不好的话，咱们都得下线。十三先生，您这是联系了一下陆正平，让他下来亲自处理。你可真能吹！你怎么不说你联系了前滩置业的老板呢？让他来处理不是更合适？陆陆总，你们怎么都来了？你你到底是什么人？说话别哆嗦呀、啊，将你刚才的硬气拿出来。傅勇，你个混蛋，说话尊重点。这位是十三先生，前滩置业的老板。你现在站的地方都是人家的。他是前滩置业的老板？不，不可能的。你在跟我开玩笑对不对？前两天我爸在跟前滩置业的老板吃过饭，怎么可能是他？你认为我现在有心情跟你开玩笑？听说陆总挺忙啊，我这兄弟找你也找不到。想续租也续租不了，你这好哥们没事还总爱找茬，你是不是也将这件事情顺便解释一下？老板，这件事情我可以解释的，这都是傅勇干的。他眼红秦总，自己出来独立开公司，还经营的这么好，于是他动用家族的力量找到我，说只是给秦墨一点小小的教训，让他着急一下，最后还是会租给秦总的。我想着两人是发小的关系，也就同意的这件事情。老板，我错了，我不该滥用职权的，硬汉。我说了，让你走了吗？你别嚣张，大不了我不在这里干了。你也不过是一个前滩置业的老板而已，惹怒了我，小心我动用家族的力量，到时候你也落不到好处。哦，家族的力量啊？帝都有个富家吗？是的，十三先生就是一个小家族。联系天河集团那边，给富家家主一点警告，自己家的儿子如果管教不好的话，我不介意帮他管教一下。爸
，您怎么给我打电话了？混蛋，你又给我在外面惹事了吗？我警告你多少回了，这帝都的水很深，没事尽量低调点，别惹了不该惹的人。你这次不将事情给我解决，你就别回这个家了。爸，你听我说，我十三先生，是我有眼不识泰山，是我瞎了眼，我不该得罪您，你饶了我这次吧，以后我一定低调做人。小琴，你说这家伙该怎么处理？秦哥，秦哥。你就是我亲哥，看在咱们从小一起长大的份上，你帮我说说狠话的，是我不识好歹，要对付你。十三先生，要不还是算了吧。虽然这个傅勇不是个好东西，但他的父亲对我一直不错，让他滚蛋吧。我后面亲自拜访的父亲吧。谢谢十三先生，谢谢秦哥，我自己滚，不麻烦你们。十三先生，没想到傅勇居然是这样的人，这是我工作上的失误，我检讨。失误？你一句失误就解决了？陆正平，我公司交给你管理，这是对你的信任。结果你倒好，居然对这里的租户以权谋私。副经理是谁？十三先生，我叫徐子阳。从现在开始，你接手处理前滩置业的日常事务，通知人事部和法务部，将陆正平彻底调查一下。另外，我也会安排人手过来，对前滩置业彻底调查一番。一旦发现有谁徇私舞弊，一律开除。十三先生，我错了，是我一时间鬼迷心窍，您饶了我这次。我不能失去这份工作，我还有一家老小需要养活啊！丢出去！十三先生，您是这座楼的老板？不，准确的说，这个前滩中心都是我的。我的天，前滩中心那么大的面积都是十三先生的，看来欧阳聪对十三先生家族的猜测还是太保守了啊！对了，你的公司主要做什么业务的？哦。我们公司主要是生产除蚤剂，每年国家都要出动无数人力财力清除湖水水蚤，每一次除蚤都可谓是元气大伤。我就想着能不能研发出一种药剂，在不伤害水质的情况下，轻松除掉水蚤。十三先生，你这是怎么了？没什么，那你们生产出来了？不怕十三先生笑话，倒是生产了几款药剂，但最后不是除蚤不达标，就是水质不达标。我都在怀疑，我当初做这个决定是不是正确的？可以带我去你实验室看一下吗？这有什么不可以的？走，咱们看看去。黄博士，这怎么回事？我前段时间不是才拨款了一个亿给你们吗？这才几天，怎么又没有了？还有，你不是说明天的招标会，我可以拿上成品去参加招标的吗？你现在给我这样的答复是几个意思？不想干了吗？秦总，新技术研发肯定是一个烧钱的过程。就目前我们研发的这款除蚤剂，只要突破现在的瓶颈，就能达到一个新的飞跃。那时候。我们的除蚤剂就可以领先市面上任何除蚤技术十年。那时候我要的是这时候，明天就要参加招标。如果这次拿不下这个项目，咱们都得喝西北风了。哪还有那时候？你这除蚤技术成熟后，除蚤率可以达到多少？你是谁？别那么多废话，赶紧回答十三先生的问题。技术成熟后可以达到65的除蚤率，有效抑制75天。就这，我还以为有多厉害呢。你这是什么意思？就目前我研发的这个技术。那可是能拿奖的，怎么到你嘴里变成不屑了？你行，你来啊！小琴，你的公司我可以入股。十三先生说哪里的话，您能看得起我这家小公司，那都是我的荣幸。您只要一句话，公司就是您的了，我帮您打工都可以，不会让你吃亏的。我这里有个除蚤剂技术，你按照这个来生产，明天的招标会可以正常参加，而且我这个除蚤率可以达到 100% 不可能，这种水平现在根本没人能够做到。大话谁都会说。你怕不是个傻子吧？哦，你不相信？要不咱们打个赌？赌就赌，你要是能拿出这样的技术，我免费给你打工三年。十三先生，这位黄丽丽博士可是我花重金才挖过来的，心高气傲，一直不服人，就连我都是爱答不理的。您确定能镇住他？呵呵，你着看吧。丁，今日盲盒开启中，恭喜宿主获得 100% 除蚤技术，获得忠诚芯片六枚，宿主植入被使用者。使用后，对方将 100% 忠诚于宿主，不会有任何欺瞒。除草技术，这玩意有啥用？让我去拿奖吗？不过这忠诚芯片倒是个好东西，看来系统开启的随机盲盒都是跟我接下来遇到的事情有关啊，越来越有趣了。赶紧的，拿出你所谓的技术吧。拿去吧，你按照这个去做实验，同时也让我看看你这个博士是不是虚名，能不能吃透这个技术的全部核心。小王，准备水藻，我倒要看看这个技术能有多牛。这这怎么可能？一定是假的！怎么可能除得这么干净？对了，小王，赶紧测试一下水质，看水质有没有达标。黄博士，刚才我已经测试过了，水质是完全达标的，而且没有任何异味和杂质，水质标准已经到了饮用的程度。什么？我输了。
。秦总，准备合同吧，未来三年我将免费为你们打工。免费就算了吧，小秦，给他们涨一倍工资。对了，顺便让他们签一份保密协议，我不希望这项技术流出去。谢谢老板，我们一定会守口如瓶的。秦总，今晚我们就研制出一批样品，明天的招标会您可以正常参加了。真的？那我这就去准备。这次除藻的项目为什么会被一个不知名的小公司拿走？几位知道怎么回事吗？周总，这是我们调查来的资料。秦末，帝都秦家的公子哥被家族安排出来历练，自己开了一家小公司。之前一直在研究除藻剂，一直没有成效。这次突然参加这次投标，还以八千万的价格拿下了这次的竞标。八千万，价格确实比我们低太多了。知道对方准备用什么手法除藻吗？上面的人给出的消息。对方打算用药来治理，并且给出五天见效的承诺。用药剂五天见效，真亏他能想得出来。看来这下有好戏看了。通知上面的人，必须给我盯紧了，不能让他们钻空子。另外，通知我们的除藻船，全部驶到码头。我要让他们的除藻船下不来。他们除藻当天，给我联系记者。我要让他们在所有人面前出丑。哼，敢从我嘴里抢食，我倒要看他怎么完成任务。哈哈，欢迎欢迎，秦总现在来我这里是来汇报除藻工作的吗？何局，这次来是有个事情要麻烦您。没，配合你们除藻是我们分内的事情，但说无妨。是这样的，我们今天准备开始湖面除藻工作，看到湖面的藻类非常泛滥，但这并不是问题。问题是停靠在湖边的那些除藻船，他们已经将码头全部围住，我们的除藻船根本无法下水。我了解了一下，这些船都是朱总那边的，可不可以劳烦何局通知他们一下，挪一下呢？哈哈，我还以为什么事情呢，我这就打电话给他们朱总。朱总，你们公司的除藻船在码头堵着，影响除藻工作，还望你们配合一下。今天将船只全部挪走啊！哎呀，何局，不是我们不配合市政的工作，之前一直都是我们在除藻，所以我们投资了无数船只，如今不需要我们了。我们的船只也没地方停放啊！朱总，你这是什么意思？你难道是想对着干？不不不，何局，你误会我的意思了。我肯定是支持你们工作的呀。我们想要挪走这些船，首先需要租场地的呀。你这样，给我一个月的时间，我们一定全部将船挪走。对了，我还有个会，稍后我给您去垫赔罪。你，何局，没必要生气了，我联系一下我们老板吧。十三先生，就是这么个情况，有几家除藻公司在从中阻扰。既然他们不想挪，那就不用挪了。但是会造成什么后果？到时候让他们自己承担。你通知市政的人，今天下午的除藻工作我会亲自参与。什么？放弃水面作业？那咱们怎么进行除藻呢？行啊，你就按照我说的跟市政说吧，同时告知他们，今天下午的除藻现场我将亲自操作，把药剂准备好就行。好的，十三先生，我这就通知他们一下。何局，刚才我们老板说了，直接放弃水面作业，那些除藻船不用挪了。放弃水面作业。不是秦总，你们老板这是什么意思？何局别激动，我能不激动吗？你们这是打算撂挑子？要知道我的仕途可是压在你们身上了。何局，冷静点，除藻工作还是要进行的，只不过我们老板打算用其他的办法。具体的下午他会亲自到场，届时你也可以亲自去看看我们的除藻工作。老板，你有什么吩咐？公司除了汽车租赁业务，还有哪些？老板，咱们公司不光租赁汽车，还包括私人游艇。飞机等一些猎客租赁的载具，那正好。你现在准备空闲的直升机，下午飞一趟帝都，直升机上准备好撒药的设施，没问题吧？好的，老板。秦总，你说你们老板下午会亲自来的，怎么到这个点了还没见到人呢？天黑前你们可以完成撒药工作吗？何局别着急啊，我们老板既然答应了，就一定会来的。周总，那位就是秦墨，你说他们准备怎么撒药？是啊，咱们的船也没撤，可看对方的神情，压根不着急。难道他们就这样放弃了？放弃肯定不会的。至于怎么撒药，看下去不就知道了。秦总，听说你们老板要亲自来的，人呢？该不会是怕了吧？没错，我可是听说你们老板亲自来，我才过来的。我可告诉你，我们可是很忙的。要不你提前透露一下，打算怎么进行撒药啊？那还要问吗？肯定的，靠嘴吹呀、啊。难道他们还想用飞机不成？哈哈哈,�ha ha。嗯，抱歉抱歉，您是何局吧？我来晚了，您放心，今天一定完成撒药任务。怎么完成？就凭你这一架破直升机，一下午就能完成撒药工作？太天真了吧！老板，快别说了，这架是空客 H 1 5 5直升机。
，起步六千万。小琴，这是哪里冒出来的疯狗？怎么到处咬人呢？哈哈，疯狗，十三先生，你的比喻太形象了。十三先生你好，不知道你们准备什么时候开始进行除草工作呢？何局稍安勿躁，一会就可以开始了。哼，嘴上逞强有什么用？一架飞机就想完成任务，也太异想天开了。谁跟你说我只安排了一架飞机了？什么？这他妈太夸张了吧！撒贝要动用二十架直升机，这一架直升机一小时要多少钱？八千万，他们还有的赚了。这人到底什么来历？帝都没听过有这么个人物，就连帝都那些古老家族都不敢这么干了。这这这，秦总，你们老板到底是什么人？我刚才有没有说话得罪你们老板的地方？呵呵，何局，我们老板可不是一般的人，他到底有多大的能量？没有一个人可以猜测出来。混蛋，谁能想到？他们居然动用直升机撒药，我们还傻了吧唧的找了那么多记者过去，最后却变成了为他们公司宣传，真是气死我了！朱总，接下来我们该怎么办？难道就这么放过他们？哼，放过他们？怎么可能？他以为自己有点钱就了不起了呢？你们准备点东西，我去见一个人。你今天怎么有时间来看我这个老头子了？还带了这么多东西？霍老这是敲打我，以后要常来看您呢。你小子还是这么油嘴滑舌的。说吧，又遇到什么难事了，让你跑来打扰我这个退休的老头子？你在帝都的生意现在应该也是数一数二了吧？什么样的困难事是你解决不了的？说说吧，我倒是挺好奇的。是，最近市政安排了湖面除草工作，我本想着贡献自己的一份力量，就去参加竞标了，结果竞标居然失败了。失败了也没关系，但我的船都已经下水了。市政的人要求我们挪船，但总要给我点时间吧。就在我们寻找场地的时候，竞标成功的那家公司已经除草完毕。他们采用药剂除草，把我的船给腐蚀坏了。我跟市政那边反映，结果人家压根不理我。居然有这种事情！市政那帮家伙干什么吃的？药剂除草，这不是早就规定不允许了吗？一个个为了自己的业绩，全然不顾生态环境了吗？你仔细跟我说说。你这样想办法，先给这家公司举报了。记住，一定要人多，同时举报。然后我想办法运作一下，让人给他们的公司查封了。霍老，查封他们的公司有什么用？市政的那帮人已经测试过，他们的产品对水质没影响的。咱们现在是要将这个项目重新拿到手上的呀。小猪啊，你的眼光还要看得远一点啊！查封他们的公司只是第一步，第二步是想办法搞到他们的研究资料啊。等这些资料到你手上，你申请专利，后面你还筹钱的事情吗？霍老，这办法可行吗？你就按照我说的做，其他的别管了。对了，你不能直接投诉，要找不认识的人，知道吗？十三先生，不好了，刚才黄博士来电话，说来了一批人，把研究所给封了。封啊？什么理由？说是我们排放超标，公司规划不合理，这明显就是无中生有，有人在背后使坏。哼，是谁故技想也能想到，我没去找他们麻烦，他们居然惹起我来了。市政方面有没有人？有的，十三先生是发生什么事情了吗？我下面的一个研究所被人举报污蔑查封了，这背后有人在使坏，给我把泥鳅抓出来。知道了，十三先生，我这就去办，不管背后是谁在指使，我定要他们吃不了兜着走。欧阳兄又来活了，爸，怎么了？工商那帮人封了十三先生的实验室，什么？这帮人是吃了雄心豹子胆了吗？十三哥的实验室都敢封，谁给他们的胆子？这里面一定有人在背后运作。你这样，你联系帝都的那些二代们，给我去工商那边要个说法，声势弄大点，但别闹事，好好说，不给说法就不走。我看你们出现后，背后的人会怎么做？我明白了，爸。孙局，你们无辜封了秦墨的公司，那么接下来的除草工作怎么办？你这样，我们的工作没法进行啊。何局，现在不是你能不能完成任务的时候。秦墨的实验室问题还不少，我们正在全力调查。如果发现某人跟这里面有什么利益往来的话，到时候可就没这么好收场了。你这话什么意思？没什么意思，我待会有个电话，不送。哼，秦墨背后的老板十三先生，不是你想象中的那么简单。你这么做会后悔的。哼，神气什么？喂，周副士，您安排的事情，我这边已经办妥了。哈哈，孙局，你做的不错。我一定会在霍老那边多说两句。接下来你的职位调动，相信一定会水到渠成的。多谢周副士提醒。你们局长呢？叫他出来见我们。欧阳少爷，你别为难我了。我们局长在接见重要的客人呢。重要的客人
，我可不管他重不重要，让他赶紧出来。今天这事情要是没有说法，那他这个局长估计是做到头了。周副士，我先挂了，这边有点事情需要我去处理一下。我的乖乖，这两位大神怎么来了？最近局里也没有处理过关于二大夫的事情。欧阳少爷，司马少爷，你们怎么来了？是有什么事情吗？要不去我办公室聊，在这里影响不好。去办公室就不必了。我们今天来是有正事，有什么影响不好的？我们来就一个目的。你是以什么理由封掉十三先生的实验室的？哦，欧阳少爷，我不清楚你在说什么呀？什么封了实验室？这里面是不是有什么误会？不，应该不会的，没这么巧的事情。最近封的实验室只有那一家，但周副士给的消息，这个实验室的老板不是秦墨的吗？怎么又扯出来个十三先生？误会！你们带人封了我十三哥的实验室的时候。恐怕不是这么讲的吧？你最好给我们一个交代。这件事情，我们的父亲已经知道了，他们非常生气，是不是要我们父亲找你聊聊呢？什么？欧阳董事和司马董事也知道这件事情。这位十三先生到底是什么身份？这些帝都的大人物都要为他站台。误会，这里面一定有误会。二位稍等，我这就去了解情况，一定给二位满意的答复。孙局啊，怎么了吗？不好了，周副士出事了。你别急，慢慢说。到底出什么事情了？你说什么？欧阳家和司马家的少爷找你要说法？对呀、啊，他们说封掉的是十三先生的实验室。对了，前滩中心的徐子阳，徐总也来电话了，质问凭什么封掉他们老板的实验室？难道前滩中心的老板是十三先生？快，你赶紧去安抚那几个二代们，不管对方怎么样，都一定要稳住。老师，不好了。咱们这次有麻烦了。那个秦墨背后还有个老板，如果没错的话，他应该是前滩中心的老板十三先生。什么？朱奇那边跟我说，对方只是个普通的暴发户，投资了秦墨的公司而已。怎么又扯上前滩中心老板了？现在帝都的司马家跟欧阳家已经知道这件事情了，我估计他们现在已经联系了上面。老师，咱们这次踢到铁板了，我现在该怎么办？我知道了，小周啊，我这里还有点事情，就先挂了呀。老师，老师，朱奇这个混蛋居然对我隐瞒了实情，不行，这件事情不管怎么说都不能牵扯到我的身上。来人，将昨天朱奇送来的东西都给退回去，就说我受不起这些东西，让他好自为之。刘市长，您咋来了？哼，咱们市的青年企业家居然平白无故的被你扣帽子，你这个局长当的可真不错啊！刘市长，我可以解释的，跟我解释就不必了。会有人听你解释的，我已经联系反贪的同志了，你就等着被调查吧。欧阳少爷、司马少爷，你们先回去告诉二位董事长，这件事情我们一定彻查到底。孙强，我们有点事情需要你回去协助一下，跟我们走一趟吧。完了，全都完了。钟明，我们是反贪局的，现在有点事情需要你配合调查。老师啊，你可害惨了我啊！霍老，您怎么将谢礼退给我了？朱总，无功不受禄。我就是一个退休的老头子，哪能受得起你这么贵重的礼物？霍老，您这话是出什么问题了吗？难道跟秦墨老板有关？对方不就是一个普通人吗？普通人，<笑>你可真敢说呀！欧阳家和司马家的家主都站出来给他站台了。一个拥有前滩中心产业这样的人物，你说他就是一个普通人？你嘴里的普通可真是够普通的呀！什么不应该呀、啊？我调查过他的，从农村来的，父亲是植物人。母亲早逝，那只能说明你傻，你压根没有查到真实的信息，你看到的只是对方想让你看的，一切都是假象。我当时就该想到，你压根不靠谱，难怪，难怪他能调动二十架直升机撒药。你说什么？他调用二十架直升机撒药？朱奇，你真是个猪头，老夫被你害死了。二十架直升机，那是一个普通人拥有的资源吗？你在帝都这么多年了，你见哪个人随随便便调动二十架直升机的？那是有钱就可以调动的吗？还用来撒药？这么关键的信息，你居然对我隐瞒！霍老，周明被抓了，外面来了一群人，说要见你。哎，知道了，该来的还是来了，让他们进来吧。霍老你好，有点事情想要找你了解一下情况。朱奇，正好你也在，省得我们去找你了，请跟我们走一趟吧。完了，全完了，这个十三到底是什么人？十三哥，事情就是这么回事。那个什么霍老的，让他的副市长学生动用关系，这才封掉你的实验室。这次辛苦你们跑一趟啊，司马少爷，之前的不愉快，咱们就此翻篇了。十三先生说哪里的话，为您办事那是我的荣幸。对了，十三哥，纯一嫂子最近跟着剧组来这边拍戏了，你要去看看他吗？纯一吗？行，你有时间，有的话送我去一趟。
，那个我可以一起去吗？纯一还在这里背台词呢。对呀、啊，玲姐，接下来的这场戏，台词我稍微有些不熟练，我准备再背一背，把里面的人物吃透一些。纯一啊，我可算知道，为啥你能在没有任何背景和经纪公司的情况下，还能拿下你二号了？就你这敬业态度，活该你要火呀！以后红了，可别忘了玲姐呀。起来，我们家默默缺一把椅子。你干嘛？你没看到纯一正坐着呢吗？再说他不是有椅子吗？那又怎么样？我们家默默要一把椅子放腿，一个小小的女儿哪能跟我们家默默比？赶紧的，要是让我们家默默累到了，有你好看的。你们欺人太甚！算了，玲姐，这把椅子给他们吧，我站着就好了。哼，这还差不多，算你识相。我看看今天谁敢动这把椅子。十三，你怎么过来了？这一年我担心死你了。之前千羽姐姐打电话给我，说你醒来了，我想要请假回去见你的，可是却没时间。呵呵，所以啊，我来见见你这个大忙人啊。不过我这刚一来，就看到这么霸道的一幕，一个娘炮的助理居然如此嚣张。你说谁是娘炮？我可警告你，说话注意点，否则别怪我起诉你。怎么回事？全都聚在这一块坐上了。薛志骗，你们片场的安保工作做得可不行啊。随随便便一个小猫小狗都能进来，并且还对我的人格进行侮辱，看来我要重新考虑一下拍摄的问题了。别别别，这是我们管理的疏忽，我这就处理。小子，我不管你是怎么进来的，我们这里是拍摄现场，不对外开放。现在你最好立刻给我滚出去，不然我可叫保安了。你是这里的制片，看来要换人了呀。另外，这个娘炮肖莫也不再是男主角了。哈哈，你以为你是谁？说换就换，真拿自己当个人物了。保安。将这个神经病赶出去！我看谁敢！纯一嫂子，好久不见呀！欧阳，这也是十三先生的女人。对呀，怎么样，嫂子漂亮吧？不过你可别想什么坏心思啊！你想啥呢？十三先生的女人，我敢想吗？我就是在想，千羽嫂子是总裁，纯一嫂子是演员，听说还有个会国术的嫂子。你说我们什么时候也能这样呢？你们又是谁？一起的吗？保安呢？今天怎么回事？怎么适合东西都可以进来？你们是干什么吃的？不错，这么久了，还是有人第一次跟我这么说话。我希望三分钟后你还能这么嚣张。还三分钟？呵呵，那我倒要看看三分钟后会发生什么。给你三分钟滚过来，不然你就考虑换个工作吧。默默，三分钟已经过去了呢。我看啊，这家伙明显就在虚张声势。薛志骗，这家伙怎么可能认识什么大人物？没错，赶紧将他们几个丢出去。对了，那个李纯一和林姐也一并处理了。这两个人也不是好东西。老子忍你很久了，再废话我拔掉你的牙！你你居然敢打我！保安，把这个来闹事的家伙丢出去，快点的！薛志骗，我这才离开一会，你就给我闹出这么大的动静！欧阳少爷，司马少爷，对不起，我来晚了，你们怎么有空来视察的？我们顺道过来看看，这位是十三先生，我们天河的第二股东。对不起，十三先生，不知道您会来，早知道我亲自去接您的。没事，我只是顺便过来看看我女友。不过领导，你这里有点意思啊。是是是，十三先生，这是我失职，没有管理好剧组，我的问题，我这就处理，一定给您满意的答复。肖莫，从现在开始，你将不再担任我们这部戏的男一号了。薛亮，你不再担任我们剧组的制片。林东，你敢换了我，我告诉你，今天你敢换了我，明天我就可以让你这电影没人看。我要让我的所有粉丝给你这电影差评。我要彻底搞臭你这部电影！我看到时候还有哪个明星敢跟你合作？看到没？我们公司老板来电话了，我现在只要一句话就能让你身败名裂，怎么样？求我啊！求我就可以饶了你这次。你还是先接电话吧。张总，林东撤了我男一号的角色，我要让林东这家伙身败名裂。肖某，你这个王八蛋，你还想着让林东身败名裂？你知道你给老子惹了多大的麻烦？老子三分钟的时间接到各大投资商的电话，都特么的警告我。让我管好自己名下的艺人，别什么人都去得罪。你最近飘了呀，十三先生也是你能得罪的。我告诉你，要是没有十三先生，你拍个屁的戏，我的公司都有他的投资，你自己惹出来的麻烦自己去摆平。你要是不将这件事情解决的话，从今往后你别想再要半点资源了。张总，你这是什么意思？这个十三就这么厉害？天河集团的大股东，司马集团百分之四十的持股人，你说厉不厉害？你是真嫌自己活得太久了，再跟我废话，老子直接解雇你，让你在行业中无半点立足之地。对不起，十三先生，我错了，我不该得罪您的。您饶了我这次，我以后一定老老实实拍戏。你好像搞错一件事情
，你得罪的是我家纯一，你要道歉的人是他。纯一，对不起，是我的错，你求求十三先生，我以后一定不这样对你了。你说句话好不好？再给我一次机会吧。有点名气就飘了，你说你一手好牌打得稀烂，拖走。领导，我家纯一以后就要麻烦你了。应该的，应该的。喂，东方爷爷，怎么想起来给我打电话了？十三啊，提醒他出事了。东方爷爷，您先别着急，慢慢讲。十三小友啊，提醒他出事了。什么？怎么回事？前几天，下市项目有个合同需要到苏市签订一下，狄晴去了之后就再也没有回来，我们也联系不上了。我们猜测，狄晴是被苏市的东方家族给扣押了。东方爷爷，你确定狄晴是被苏市东方家族给扣押的吗？基本可以确定了。想要将狄晴悄无声息的扣押。苏氏那边也只有三个家族可以做到，不过陆家和曹家跟我们之间关系都不错，是他们的可能性不大。而且我们打听到，北方的雷家已经将聘礼送到苏氏的东方家，所以我们确定狄晴是被苏氏东方家族扣押了。我们担心苏氏的东方家族会跳过我们，强行将狄晴嫁给北方的雷家。行，我知道了，我即刻安排去苏氏一趟。那就麻烦十三小友跑一趟了。我身份比较特殊，如果贸然前往苏氏的话，我担心会将矛盾激化。放心吧，老爷子，事情就交给我了。不管对方是谁，想动我十三的人，那他最好掂量掂量。对了，过几天就是苏氏东方家主七十大寿，我估计那时候他们的戒备应该会有所松懈，敌情也会露面。还有，如果可以的话，希望您能饶过他们一次，毕竟对方终归是我的堂哥。我只能说，对方不触及我的底线。我可以考虑，但这件事我不一定能控制。十三，怎么了吗？是狄晴姐姐出什么事情了吗？对不起，纯一，又不能陪你了。等我将狄晴的事情处理好，我就陪你回家看看。你上次不是说想我陪你一起回去看你妈妈吗？没事的，你先去忙吧。我正好也要拍戏，也没时间陪你啊。你一定要注意安全。十三哥，有什么需要我们帮忙的吗？暂时还不需要，毕竟我还不了解对方具体情况。等我先去苏氏看一下，到时候需要帮忙，自会通知你们的。千羽，我需要去趟苏氏，狄晴遇到点麻烦，你先跟阿姨留在帝都，等我消息。系统，开启这些天积攒的全部盲盒。另外，触发关于狄晴的主线任务。丁，盲盒开启中，宿主一共积攒三天的盲盒，恭喜宿主获得海特集团股份百分之五十七，恭喜宿主获得飓风安保团队效忠。恭喜宿主获得袋鼠国油田产业百分之一百产权。丁，发布主线任务，帮助敌情脱离苏氏东方家骚扰，奖励杀手之王身份，奖励千亿集团兑换卡。嗯，这次系统居然给出了两份奖励，看来营救敌情的事情并不简单啊。哟，你安排几个人员在帝都保护千羽他们，然后你先去苏氏调查敌情的情况。好的，主人。长风车云，你们赶往苏氏，暗中调查东方家族的资料和竞争对手，以及他们的所有产业分布。收到主人，老板有什么吩咐？飓风小队全部整装，分批进入苏氏，对苏氏东方家族见不得光的产业动手。明白，老板。十三董事长您好，我叫钱永利，接到下市帝都酒店总部的通知。您在苏氏的一切住行都将由我们来安排。你有什么需要的话，尽管吩咐我们。帝都酒店也开到苏氏了吗？辛苦了，先去酒店吧。哟，主人，查到什么了吗？主人，狄晴小姐失踪，确认是东方家族背后搞的鬼。他们设局让狄晴小姐来苏氏签合同，目的就是为了扣押狄晴小姐。北方雷家已经下达最后通牒了，东方家主打算在三天后加主寿宴上。宣布狄晴小姐跟雷家公子的订婚仪式，同时雷家也派人守在狄晴小姐四周，我们不好出手。三天后吗？你继续监视，先不要轻举妄动。我要在东方家族寿宴上送上一份大礼，让他过一个永生难忘的寿宴。主人打听到了，苏氏东方家族主要产业集中在能源业务上，这次他们跟北方雷家联姻的目的，就是因为雷家掌握了好几处大型油田。这对于苏氏东方家族来说，为下一步家族发展极为重要。同时，我们还了解到
。这次东方家主的寿宴采用的是邀请制，需要有邀请函才能入内。邀请函嘛，确实是个问题。对了，查到竞争对手了吗？查到了，苏轼的曹家一直跟东方家不对付。他们时时刻刻想要将对方吞并，知道背后什么原因吗？早期曹家经营的是物流和煤炭生意，随着国内行情和政策的原因，曹家的生意一路下滑。他们打算进入能源行业，却遭到了东方家族的打压。曹家最近联系上了海特集团，想要借助对方的品牌和影响力，成功进入能源行业。曹家联系海特集团，如果将曹家扶持起来。势必能将东方家咬下一块肉，但这还不够。我知道了，你们继续深挖有价值的消息。十三老板您好，我是单明辉，一直在等您的电话。您有什么吩咐？最近苏轼的曹家是不是联系你们？是的，老板，我们最近的计划有扩展苏轼市场的打算。曹家的背景调查过了，不是太符合我们的要求。我们明晚举行了一场合作商洽谈酒会，寻找有实力的合作商。您看，您明晚有时间吗？如果可以的话，我们希望您可以参加，地点就在苏轼的帝都酒店。行，我正好就在帝都酒店，到时候我会参加的。对了，东方家族派人参加了吗？是的，东方家族也受邀参加。知道了，明晚先给他们上一盘凉菜。敌情已经确定是苏轼东方家族扣押，如果想要救他。要么东方家主寿宴上带上飓风小队的人打上门，强行带人走；要么从哪里弄一张邀请卡，摸清里面的情况，然后再动手，直接带人走。对东方家来说，未免太客气了。我还是喜欢强势一点的。你们负责人呐，这是什么意思？为什么只给我们上一盘凉菜？快去，给我们按照最好的来一桌。东方少爷，这是我们老板吩咐的，只给你们上一盘凉菜，其他的我也不知道啊。将你们老板喊来。这摆明了是欺负人，也不去打听打听我是谁，居然敢欺负到我头上来。嗯，他就是东方家的，果然一副纨绔子弟的模样。吵什么吵？别影响小爷我吃饭。小子，你居然敢这么跟我说话？你是哪个家族的？不对，你眼生的很，你该不会是混进来的吧？一个混进来的小子，居然敢这么跟我说话？你知道我是谁吗？东方兄，待会我就引荐你认识一下我们帝都酒店的老板。<笑>多谢钱总，我早就想认识一下你们帝都酒店的老板了。今天真是荣幸之至啊！东方兄，这人是你们东方家的。今晚是海特集团重要的晚宴，希望你们东方家的人最好别给我惹麻烦。对不起，钱总，我这就去处理。混蛋，我就知道带着小子来准备好事。这宴会还没开始呢，就给我捅娄子，不知道孰轻孰重吗？今晚不光是一场酒会，同时也是海特确认合作商的时候。这对我们东方家族来说，不光是打压曹家的机会，同时也是继续稳固苏轼东方第一家族的关键一步啊！我劝你说话最好客气点，别给自己惹麻烦。客气点？你算个什么东西？我还要对你客气点？一个混进来的家伙，还想要客气？东方九哥，大大伯，您怎么来了？这位先生，实在是抱歉。之前如果有得罪的地方，还请您多多包涵。大伯，你这是做什么？一个混进来的家伙，也值得你对他道歉？大伯，你居然打我！你居然为了这家伙打我！我要告诉爷爷！快点给这位先生道歉！没门，让我跟这位垃圾道歉！门都没有！原来这就是东方家族二代们的素质啊！东方家族对子女的教育方式。今天还真是让我长见识了。介绍一下，这位就是我们帝都酒店的老板十三先生。什么？他就是十三先生？东方九哥这个混蛋，这么好结交帝都酒店老板的机会，被他生生的给做没了。混蛋！东方九哥，你脑子里面除了吃喝女人，还有点别的吗？得罪人之前也不先摸摸别人的底子，就敢瞎得罪。就算他是帝都酒店的老板又怎么样？我们东方家族。难道会害怕一个小小四星级酒店的老板想让我道歉？不可能！你，你口中的人不光是四星级酒店的老板，同时也是我们海特集团的老板。老板，对不起，我来晚了。东方经理，你最好给一个让我满意的解释，不然就你这样的行为，我可以理解为这是在挑战我们海特集团的威信。对不起，十三先生，单总。这都是误会啊！还请您二位不要将这件事情放在心上，我这就让他道歉。不必了。
，看来东方家族是不屑与我们海特合作呀。既然这样的话，东方家族对这样宴会也是不屑参加了。别别别，十三先生，单总，我们不参加就不参加，不就是一个海特集团吗？还真拿自己当个人物了？你以为我们东方家缺你这一桩生意？我们走二叔，很好，希望你过几天还能说出这样英气的话。你这话什么意思啊？来人，送客。十三先生，您今晚有什么想问的就问吧。恕我愚钝，虽然不想承认，但东方家族不管是哪方面，都比我们更适合。您为什么选择我们曹家呢？还有，从一盘凉菜开始，十三先生明显就是冲着东方家的人去的。难道您跟东方家有什么恩怨？看出来了，估计你刚才也调查过我身份了吧？十三先生见谅，刚才确实这么做了。帝都的司马家族家主已经告诉我了，但我还是不明白，东方家族哪里得罪了您？哦，你还认识帝都的司马家？其实很简单，苏氏东方家族软禁了我的女人，要用她跟北方的雷家联姻。我要对付东方家族，并且事后要一个家族来全盘接手东方家族的产业。你们曹家被我选中了，曹家主，你有胆子拼一把吗？多谢十三先生的信任。我们曹家一定全力配合十三先生。好啦，你们先回去吧。过两天，我将以你们曹家人的身份参加东方老爷子的寿宴。哟，主人，你今晚将这枚芯片植入他身上。主人，这是。曹家如果全盘接手东方家族产业，这么大的诱惑难免不让其产生疑心。这个是忠诚芯片，只要将东西放在身上，芯片会自动植入，他就一辈子不会产生疑心了。是，我让你准备的寿礼准备好了吗？是的，老板，早就为你准备好了。乘风乘云，你们让飓风小队准备待命，咱们今天一定要给东方家主来一场永生难忘的寿宴。你听说了吗？前几天九个少爷搞砸了海特集团的合同，被家主一顿臭骂。这几天被禁足在家，不准出门呢。听说了。还听说他被那个集团老板好一顿羞辱呢！别说了，九哥少爷来了，把门打开，我要找狄青有点事情。九哥少爷，家主吩咐了，没有他的命令，任何人都不能靠近狄青小姐。混账，我能一样吗？以后这个家都是我的，还有我不能去的地方。九哥少爷，你就别为难我们了。家主说，尤其是你不能接近狄青小姐。你什么事？雷少爷。九哥少爷要找狄晴小姐。东方九哥，你真是够混蛋的！你没事找我未婚妻干什么？别不要脸了！你们还没订婚呢，这就开始未婚妻的叫上了。我只是听说我的狄晴妹妹这几天不吃东西，我来关心关心她。你可真不是个东西，对自己的妹妹都有非分之想，赶紧滚蛋！信不信我打断你的腿？哼，你别嚣张！今天我爷爷七十大寿，不想跟你一般见识。狄晴小姐还没吃饭吗？是的，雷少爷，狄晴小姐怎么劝都不肯吃饭。开门吧，我进去看看狄晴。狄晴，这么多天了，你好歹吃点饭吧。你这么不吃不喝的，身体迟早撑不住的。东方九哥刚才又来找你麻烦，被我赶跑了。你说你们东方家怎么会生出这么个纨绔的家伙，搞砸了跟海特集团的合作，还得罪了海特集团的老板十三先生，嗯、最后还大言不惭地说要对付十三先生。你刚才说谁？九哥啊，怎么了？不是，你说海特集团的老板是谁？十三先生，有什么问题吗？你能跟我说说当时的详细情况吗？好啊，不过你先吃点东西吧，要不然你哪有力气听我说完？好。谁能想到帝都酒店的老板和海特集团的老板是同一个人呢？当时听说给你家大伯气的鼻子都歪了，想想真的好笑。雷少爷。我再说一遍，我虽然姓东方，但我真的跟苏氏的东方家族没有任何关系。行行行，你说什么就是什么，只要你吃饭就行。十三这是来救我了吗？太好了，可是他一个人该怎么跟东方家族斗呢？就算他是海特集团的老板，也斗不过东方家族啊。东方家族不光有一群暗卫，听说还有博术界的无家支持。哎，我是希望他来还是不来呢？哈哈，欢迎各位来宾今天能抽空参加老头子我的寿宴。我想借助今天这个大好日子，宣布另外一件喜事，那就是我们苏氏东方家族和北方的雷家喜结连理了。我们东方家的东方狄青和雷家的雷霆少爷
，在今天正式订婚，所以说各位来着了。今天是双喜临门啊，东方老爷子，这是我给您准备的贺礼，祝您万寿无疆。雷少爷太破费了，不会应该改口叫我爷爷了呀？北方雷家送上夜明珠一颗，苏氏萧家送上玉石摆件一份，赵家家主送玉石首饰一份，荣昌地产董事长送玉石寿桃十八颗，广和集团董事长送。好，好，让各位破费了，今天一定吃好喝好。曹家十三先生送凤梨一份，呃，啥？凤梨？送凤梨啥意思？还用的红盒子装的？这你都不知道吗？凤梨寓意着分离，这是找事情啊！你懂什么？凤梨在某些地方被称为魔鬼的头，放进红盒子，就是魔鬼的头斩落放入红盒子。这个十三先生送这样的礼物给东方家主，还不明白什么意思吗？十三，你来干什么？爷爷，他就是海特集团的老板十三，我早就说了他有问题，哪天摆明了是找我们东方家的茬，你们还不信？今天直接来现场闹事了吧？闭嘴，十三小友，貌似我们没有发邀请函给海德集团吧？你今天这番作为是何用意？别误会，我今天来只是代表曹家来给老爷子送一份寿礼，老爷子还喜欢吗？混蛋，曹家的人什么意思？这是在挑衅我们苏氏东方家族吗？呵呵，挑衅你们东方家族，就当是吧。不过你能拿我如何？你这是在找死！来人，将这家伙给我打一顿，然后丢出去。敢来我们东方家族闹事，你是第一个。什么？居然接着了阿虎的拳头？要知道，阿虎可是来自国术世家呀。这个十三到底是什么人？怎么，这就是你的权利？接下来轮到我了，你可要接住啊！住手！混蛋，我让你住手，你没听见吗？你脑子是不是有病？他都要打我了，我还要住手？这什么逻辑？既然对我出手，就要做好被打的准备。这点规矩都不懂，第一天出来混的吗？很好，小子，你成功激怒了我，希望接下来你还能这么说话。那是铁砂掌掌门吴老吗？对，这下子有好戏看了。十三，你快走，这个人很厉害，你不是他的对手，你不要管我。给我拦住他！嗨，狄青，好久不见啊，看样子这里的火势不行啊，看你受的，东方家主，你们做人也不行啊，既然让我家狄青受苦。今天你们势必要给我一个说法。住口！狄青也是你教的吧？你左一句，狄青右一句，你家的，你当我这位婚夫不存在吗？你给我闭嘴！你的账单会找你算。现在没空搭理你，吴老头，快点的，别墨迹，我时间紧迫，我还要带我家狄青去吃饭呢。吴老，不可冲动，这小子有点邪门。来人！哎呀呀，这是跟我比人多呀！幸好我有点准备。行了，都出来吧。老吴老，十三宗师，我们来晚了。不，你们来的刚刚好，好戏才刚刚开始。不知道我这些人数，老爷子满不满意呢？我还是那句话，老爷子对今天的寿礼还喜欢吗？十三，你别太过分了，动手，将他们轰出去。住手，全都住手。东方兄，万万不可冲动啊！吴兄，你这是……铁砂掌掌门吴海拜见王宗师、程宗师，不知两位宗师大驾光临，多有怠慢，还请两位宗师原谅。铁砂门的，这位是十三宗师。什么？您，您就是将南方叶家灭门的十三宗师？对不起，十三宗师，刚才是小徒多有得罪，还望十三宗师恕罪，求您饶了我们铁砂门。铁砂门弟子听令，全部跪下给十三宗师赔罪。行啊，我今天来不是找你们麻烦的，赶紧滚蛋吧。多谢十三宗师。吴老，你东方兄，听我一句劝，赶紧放了东方敌情吧，也不要有报复的想法。这个十三先生不是咱们能对付的。狄琴，晚上想吃什么？我请客呀。十三，我不管你是什么身份，但现在狄琴已经是我的未婚妻。我劝你，做事之前三思，别得罪你得罪不起的人。虽然你很能打，也有点钱，但你那点成就在我们北方雷家面前还不够看。
，你今天只要敢带走敌情，那么你就准备接受我们雷家的怒火吧。你的未婚妻，难道敌情没告诉你，她早就是我的女人了吗？什么？你给我站住！我今天就要带她走，我看谁敢拦我。今晚你们走吧，从今往后。你们夏氏的东方家族跟苏氏的东方家族再无半点瓜葛。雷少爷，咱们两家的联姻就此作罢。东方老陶，我知道你心里不服，你又能拿我怎么样？后面有什么招，尽管使出来。我今天把话撩着，千万别把我惹毛，不然后果你承受不起。你好，东方老爷子，今天之事我一定如实告诉家族。希望到时候老爷子能有个合理的解释。我们走。十三，为什么我感觉越来越看不透你了呢？连苏氏东方家都要忌惮你，你究竟是什么身份啊？我能有什么身份？无非就是中了系统给的奖励，报是群雄呗。不过系统一直没有提示主线任务完成，看来东方家并没有打心的打算，不知道对方准备从哪方面入手呢。只希望他们别把我惹得太恼火。不然我可不确定会不会动用王牌呀、啊！我即便身份再多，我还是你的十三吗？爷爷，你为什么放十三离开？难道就这么算了？算了，怎么会就这么算了？十三跑来寿宴上大闹，让我们东方家颜面尽失。这口气，东方家如何咽得下？但今晚的喊来的人，连吴老都要忌惮，我们不得不谨慎对待。家主。接下来我们该怎么做？十三之所以能喊来这些人，无非就是仗着自己海德集团和帝都酒店老板的身份。我倒要看看，如果他失去了这些身份的加持，他还能不能这么嚣张？要知道，在夏国可不光是有财富救星的，还要有人脉。控制下去，从现在开始，苏氏东方家启用一切资源，对十三名下的所有产业开始打压。我要让他一无所有，到时候跪下来求我。老板，不好了，今天早上来了一群人，对我们夏国全部的产业进行了查封，说我们税收有问题，要对我们进行查账。我知道了，你们全力配合对方就是了。老板，出事了，今天有人举报，在我们这里用餐之后食物中毒，卫生局将我们酒店查封。夏氏总部那边也受到牵连，现在全部接到了停业整顿的通知。十三，你那边是遇到什么事情了吗？今早我们接到相关部门的通知，说我们的产品不合格，需要停业整顿。十三老板，十三老板，十三老板，十三先生，十三先生，怎么了？十三，是出什么事情了吗？看来苏氏的东方家出手了，我名下的所有产业都受到了打击。我倒是小瞧了苏氏东方家族，看来我要好好想想如何应对了。没想到苏氏东方家族还是出手了。对了，十三，昨晚我问了爷爷，爷爷说苏氏东方家族之所以久居苏氏家族第一，主要是他们跟上面的人有联系。据说上面已经退下来的李老。跟苏氏东方家关系十分微妙哦，跟上面有关系，看来是到了动用手中王牌的时候了。苏氏东方家族，希望我接下来的动作你们能接得住。曹家主，通知下去，准备全面接手苏氏东方家族吧。十三教官你好，联系上面，就说我手上有份他们感兴趣的东西，希望可以跟上面合作。是教官，我可以问问是什么合作吗？袋鼠国油田所有权。袋鼠国油田被收购的这件事情，几位怎么看？买家的身子一点线索都没有，但可以确定，这个油田的开采权还没有出售。如果我们能拿下这个油田的开采权，夏国未来十年都不用担心原油的供应问题啊。只是这个油田究竟卖给了谁呢？真是头疼啊！我们动用资源查了这么久，还一点头绪都没有。看来这位买家不简单啊！报告，我有紧急事情汇报。什么事情？报告
。飞雪小队的教官刚才来电，希望能跟上面谈合作。飞雪教官，我记得是叫十三的吧？成为教官这么久了，还一次都没有来过你们训练基地吧？这个教官可真是不合格呀！还要跟我们谈什么合作？报告首长，教官说是关于袋鼠国油田开采权。什么？